गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम प्लस टू कॉमर्स क्लास हमारे जो लेसन है वो यूनिट फोर चल रही है प्लानिंग एंड टाइप ऑफ प्लान उसका जो टॉपिक है हम कर चुके हैं प्लानिंग प्रोसेस आज हम करेंगे टाइप ऑफ प्लान प्लान की क्या क्या टाइप है क्योंकि प्लानिंग की जो हम प्रोसेस करते हैं उसमें हमें कुछ प्लान फॉलो करने होते हैं तब ये प्रोसेस फुलफिल होती है तो वो क्या क्या प्लान है जो प्लानिंग के अंतर्गत किए जाते हैं देखिए प्लानिंग इज अ प्रोसेस प्लानिंग एक प्रोसेस है और प्लान क्या है इसका आउटकम इसका रिजल्ट है एक परिणाम है ये प्लान आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करेंगे एक प्रोसेस को फुलफिल करेंगे प्लानिंग की प्लान क्या है प्लान इज अ सोर्ट ऑफ कमिटमेंट टू अकम्पलिश ऑल दी एक्टिविटी नीडिड फॉर अटेनमेंट ऑफ स्पेशल रिजल्ट जो प्लान है वो एक कमिटमेंट है क्या कमिटमेंट है जिसके अंतर्गत हम अपने स्पेशल रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए एक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं और किस तरीके से करने है, करते हैं वो इसमें फुलफिल किया जाता है वो इसमें निर्धारित किया जाता है प्लान के अंतर्गत मेन्स टाइप ऑफ प्लान के अंतर्गत फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू हम कह सकते हैं बहुत से प्लान होते हैं ताकि हम स्पेशल रिजल्ट को प्राप्त कर सके अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है टू कैटेगरी में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडिंग यूज प्लान एंड सेकंड है सिंगल यूज प्लान स्टैंडिंग प्लान या हम कह सकते हैं रिपीटेडली यूज प्लान क्या होते हैं स्टैंडिंग प्लान या रिपीट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं प्लान जिसकी नेम से ही इंडिकेट है दैट दीज प्लान आर फॉर्मुलेटेड वर्स एंड दे आर रिपीटेड यूज ये वो प्लान होते हैं जो बनाए एक बार जाते हैं लेकिन बार बार हम इसका क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं और ये प्लान जो होते हैं मैनेजर को गाइड करते हैं बार बार निरंतर रूप से निरंतर रूप से क्यों क्योंकि हम बनाते एक बार है और उसको बार बार यूज करते हैं इसलिए इसे स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं यानी स्थिर है खड़ा है जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं स्थिर है जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं किस लिए मैनेजर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक गाइड कर देता है ये सारे प्लान ताकि ऑब्जेक्टिव हम प्राप्त कर सके हम डिजायर रिजल्ट प्राप्त कर सके ये प्लान कौन कौन से होते हैं इसमें शामिल है ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी पॉलिसीज प्रोसीजर मेथड एंड रूल्स इन सब का डिस्कशन हम अभी हम आगे करेंगे अब इसके बाद देखते हैं सिंगल यूज प्लान क्या है सिंगल यूज नेम से ही इंडिकेट है दीज प्लान आर कनेक्टेड विद सम स्पेशल प्रॉब्लम ये प्लान कनेक्टेड होते हैं स्पेशल प्रॉब्लम से ही यानी स्पेशल एक्टिविटी के लिए ही बनाए जाते हैं जैसे ही वो एक्टिविटी पूरी होती है ये प्लान यूजलेस हो जाते हैं दीज प्लान एंड दी मूवमेंट दी प्रॉब्लम आर सोल ये प्लान जैसे ही कोई प्रॉब्लम है और उसके लिए बनाया गया है वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई तुरंत ये प्लान भी क्या हो जाता है एंड हो जाता है आफ्टर हैविंग बिन यूज वंस देर इज नो इंपोर्टेंस ऑफ दीज प्लान इन फ्यूचर एक बार यूज करने के बाद इनका फ्यूचर में कोई इंपोर्टेंस नहीं रह जाता भविष्य में जब भी जरूरत होती है तो ये रिक्रिएटेड किए जाते हैं दोबारा बनाए जाते हैं लेकिन स्टैंडिंग प्लान वो है जिसे हम भविष्य में दोबारा यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार सिंगल यूज प्लान वो है जिसे भविष्य में हम यूज नहीं कर सकते बल्कि इसे दोबारा हमें रिक्रिएट करना पड़ेगा जैसे कि बजट है बैलेंस शीट आप हर साल बनाते हैं तो ये नहीं लास्ट ईयर की उठा के आप शो कर देते हैं नहीं हर ईयर न्यू तरीके से आपको जो है मेंटेन करनी पड़ती है अपनी बैलेंस शीट तो ये सब एक बजट बनाना पड़ता है हर साल सरकार भी अपना बजट बनाती है तो ये सब सिंगल यूज प्लान के लाए जाते हैं या आप कह सकते हैं प्रोग्राम अब देखिए अंतर क्या है सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान क्या है सिंगल यूज प्लान स्टैंडिंग प्लान में फर्स्ट ऑफ ऑल जब डिफरेंस देखते हैं हम तो डिफरेंस हमारा फर्स्ट मीनिंग से ही स्टार्ट होता है मीनिंग हम अभी कर चुके हैं सिंगल यूज सिंगल मीन्स एक बार यानी जो बनाए तो जाते हैं एक बार यूज करने के बाद भविष्य में इनका इंपोर्टेंस खत्म हो जाता है अगर जरूरत होती है तो ये दोबारा ही नए तरीके से बनाए जाते हैं स्टैंडिंग प्लान यानी स्टैंडिंग खड़ा हुआ है स्थिर है इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं अपने भविष्य में जैसे भी सुविधा अनुसार हमें यूज करना है इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव सिंगल यूज प्लान क्यों बनाए जाते हैं दीज प्लान आर मेड ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मैनेजर अपनी कुछ स्पेशल एक्टिविटी को सक्सेसफुल रूप से क्या कर सके 
पूरा कर सके स्पेशल सिचुएशन के लिए ही बनाए जाते हैं स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं ये प्लान का ऑब्जेक्टिव है सिमिलैरिटी लेकर आना डिसीजन में यानी पहले कुछ कार्य किया होगा अब उसी कार्य को हम आगे नए तरीके से करना भी चाहे तो कुछ पार्ट जो है पिछले टाइम पे जो हमने वो कार्य किया था उसको उठा के हम कर सकते जैसे रूल हमने कुछ फॉलो किया है किसी कार्य को करने के लिए आने वाले भविष्य में भी उसी रूल को हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं ये सब स्टैंडिंग प्लान कराए जाते हैं अब आता है स्कोप सिंगल यूज स्टैंडिंग प्लान अगर आप स्कोप देखिए तो कौन नैरो हो सकता है और कौन वाइडर हो सकता है सिंगल एक बार यूज तो नेम से ही इंडिकेट है एक बार यूज तो इसका स्कोप क्या है नैरो है कम समय के लिए होता है जैसे ही अचीव हो जाता है गोल ये यूजलेस हो जाता है स्टैंडिंग प्लान क्या है वाइडर है आज यूज किया भविष्य में भी यूज कर सकते हैं इसलिए जो है इसका वाइडर होता है स्कोप अब आता है स्टेबिलिटी कहा स्टेबिलिटी ज्यादा बनी होती है एज सुन एज गोल इज अचीव सिंगल यूज जैसे ही गोल अचीव हो जाते हैं ये प्लान यूजलेस हो जाते हैं आने वाले भविष्य में हमें दोबारा रिक्रिएट करना पड़ता है इन प्लान को स्टैंडिंग प्लान क्या है इसमें तो स्टेबिलिटी है हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार सिंगल यूज प्लान के एग्जाम्पल क्या है बता दिया गया है अभी आपको सिंगल यूज यानी एक बार यूज जैसे आप अपना बजट बना रहे हैं या स्टैंडिंग प्लान कौन कौन से है इसमें आप एग्जाम्पल कह सकते जैसे रिक्रूटमेंट या आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो जो प्रोसेस हमने लास्ट ईयर अपनाई भी है तो वो प्रोसेस हम इस ईयर भी अपना सकते हैं लोगों के चयन के लिए तो ये कहलाए जाते हैं सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ अब मैं आपको बताऊंगी स्टैंडिंग प्लान यानी जो बार बार हम रिपीट करते हैं प्लान उसका फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन हम काफी बार कर चुके हैं क्लासेस में एक बार फिर बता देती हूँ ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट फॉर दी अटेनमेंट ऑफ विच ऑल दी एक्टिविटी आर अंडरटेकन ऑब्जेक्टिव वह एंड पॉइंट है जिसके लिए ही सारी एक्टिविटी की जा रही है प्लानिंग किसके लिए की जा रही है इन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो कोई प्लानिंग नहीं होगी और ना ही कोई प्लानिंग प्रोसेस फुलफिल कर पाएंगे हम इसलिए ऑब्जेक्टिव का होना जरूरी होता है किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए ही एक व्यक्ति योजना की ओर जाता है देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं एक मैंने गोल भी बताया था आपको गोल और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है गोल लॉन्ग टर्म के लिए होता है ऑब्जेक्टिव अगर हम गोल से कंपेयर करें तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है इसको हम एक डिजिट में शो कर सकते हैं जैसे की ऑब्जेक्टिव हो सकता है संस्था को एक तो लंबे समय तक चलना है ठीक है एक इसका गोल हो सकता है लेकिन लंबे समय तक चलने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा कुछ ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने पड़ेंगे क्या ऑब्जेक्टिव जैसे वो चाहती है कि उसकी जो टर्नओवर है यानी शॉप की टर्नओवर है यानी बिक्री है कम से कम ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ के क्रॉस होनी चाहिए ये उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है या और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है मान लीजिए किसी संस्था का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हर ईयर हंड्रेड लोगों को क्या दे वो रोजगार दे ये सब कहलाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव या संस्था का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि जो भी हमारा गुड्स है हंड्रेड हम सेल करना चाह रहे लेकिन फिर भी अगर उसमें रिजेक्ट होना चाहे तो थ्री या फोर तक ही रिजेक्ट हो कमी हम इतनी ही बर्दाश्त करेंगे इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको ध्यान में रखते हुए आगे वो फिर संस्था योजना बनाती है ये सब ऑब्जेक्टिव कहलाए जाते हैं अब ऑब्जेक्टिव की क्या फीचर होती है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए क्लियर स्पष्ट होने चाहिए समझ आए क्योंकि ऑब्जेक्टिव को ही हमें किसे बताना होता है एम्प्लॉय को और वो एम्प्लॉय इन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए ही हमारे साथ पूरा कोपरेशन करते हैं इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव की क्या फीचर हो सकती है ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होने चाहिए माप योग्य होने चाहिए हम उसे माप सके प्राप्त कर सके दे शुड बी अचीवेबल अचीवेबल प्राप्त करने योग्य होना चाहिए और एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइम लिमिट शुड बी प्रिस्क्राइब टू अचीव दैम ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम लिमिट जरूर होनी चाहिए ये थोड़ी है कि टाइम ही नहीं है टाइम होना चाहिए कि हमें सेल करनी है लेकिन सेल का एक टाइम होना चाहिए इस दौरान ही हमें 
ही टारगेट प्राप्त करना है इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए तो टाइम लिमिट इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए जो कि निश्चित होना चाहिए ये सब फीचर है ऑब्जेक्टिव के अब आते स्ट्रेटेजी क्या है स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ये वो व्यापक प्लान है या वो सामान्य प्लान है विच कंसिडर बिजनेस एनवायरमेंट फॉर अकम्पलिशिंग दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी रणनीति वह प्लान है जो किसके लिए कब बनाई जाती है बिजनेस एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है ताकि संस्था के ऑब्जेक्टिव को हम पूरा कर सके प्राप्त कर सके ध्यान दीजिएगा स्ट्रेटेजी किस लिए बनाई जाती है बाहरी वातावरण को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जा रही है वो स्ट्रेटेजी का पार्ट कहलाया जाता है जैसे अब देख लीजिए अब जो है कोविड 19 की वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है हमारी अर्थव्यवस्था पर बिजनेस पर तो बिजनेस क्या कर रहा है जो भी योजना बना रहा है वो भारी वातावरण को ध्यान में रखकर बना रहा है ताकि लंबे समय तक वो चल सके तो वो स्ट्रेटेजी ही बना रहा है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए इट इंक्लूड अब हम कह सकते स्ट्रेटेजी में क्या इंक्लूड है फर्स्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी में इंक्लूड है डिटरमाइन करना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लंबे समय तक तभी टिके रह सकते हो जब आप बिजनेस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी योजना बनाते हो एडेप्टिंग आप पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव ऑब्जेक्टिव इसके अलावा स्ट्रेटेजी में हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए ही कार्य विधि निर्धारित की जाती है और रिसोर्सेज जो है एलोकेट किए जाते हैं रिसोर्सेज जुटाए जाते हैं अरेंज किए जाते ताकि ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके प्राप्त कर सके लेकिन इंपॉर्टेंट बात स्ट्रेटेजी बनाई जाती है बाहरी वातावरण को ध्यान में रखते हुए ताकि लॉन्ग टर्म तक ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो सके क्योंकि बाहरी वातावरण का हमारी संस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है और ये हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं इसलिए हमें इनके अकॉर्डिंग ही योजना बनानी होती है मेजर स्ट्रेटेजी डिसीजन क्या हो सकते हैं डिसीजन कुछ भी हो सकते हैं जैसे कि लंबे समय तक टिके रहने के लिए पहला डिसीजन हो सकता है वेदर दी ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू बी इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस क्या संस्था कंटिन्यू रहना चाहती है सेम लाइन में ही जो बिजनेस कर रही है उसी लाइन में रहना चाहती है या स्ट्रेटेजी डिसीजन हो सकते हैं लंबे समय तक बने रहने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए क्या वो न्यू लाइन की एक्टिविटी एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ ऐड करना चाह रही है टीवी है टीवी के साथ फ्रिज भी ऐड करना चाह रही है या किसी के साथ जो है कोलोब्रेशन करना चाह रही है ये किसी का बिजनेस के साथ बिजनेस को खरीदना चाह रही कुछ भी डिसीजन हो सकते हैं या सेम लाइन के ही बिजनेस में टॉप पोजीशन वो लेना चाहती है ये हो सकते हैं स्ट्रेटेजी डिसीजन और ये सब डिसीजन बिजनेस एनवायरमेंट को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं जो बिजनेस एनवायरमेंट को ध्यान में रखकर डिसीजन लिए जाते हैं वो स्ट्रेटेजी कहलाई जाती है क्योंकि जब हम भारी वातावरण की ओर ध्यान देते हैं तो भारी वातावरण हमारे लिए बहुत से अपॉर्चुनिटी भी उत्पन्न करता है हमारे लिए कुछ जो है चुनौती भी उत्पन्न करते हैं और हम इस अपॉर्चुनिटी को लाभ उठाते हुए चुनौतियों का सामना करते हुए ही डिसीजन लेते हैं योजना बनाते हैं वही स्ट्रेटेजी कहलाई जाती है ओके ओके बेटा नेक्स्ट ऑडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ और इसी टॉपिक को आगे लेते हुए थैंक यू the bell icon on the youtube app and never miss another update